guys, welcome back to my channel. Nasubukan niyo na po ba mga bossing ko ang maglagay ng baso ng tubig at ganoon din po ang down ng laurel at ganoon din po ang bulak sa ilalim ng ating kama. Alam niyo po ba ako ano po mga proseso at mga magagandang benepisyo sa pamamagitan ng tatlong sangkap na ito. Ang video ito ay para po sa inyo. Alam niyo po ba mga bossing ko ang tamang paggawa po niyan at uh, kung paano po ito papaltan para tunay naman kayo ay swertehin dahil maaaring mali po ang inyo pong pagkakagawa kung kaya't hindi po kayo sinuswerte dapat po yan ay mamimaintain po ninyo ang kalinisan ng tubig sa jar na yan dahil yan po ay pag nagdumi na ay instead na swerte ay negatibo po ang mapapa sa inyo ang dalawang linggo ay enough na po sa pagkakababad po niyan sa ilalim ng inyong uh, higaan kaya mas mainam ay ganito po ang proseso ang inyo pong gagawin para kayo po ay tunay na swertehin marami po ako mga boss na nagpapasalamat dahil sila po ay unti-unti pagbabago na kanilang buhay. Kaya ang hangad ko ay lahat po ay mangyari po yan. Kaya ito po ay, uh, kumbaga, lagi ko inire-remind sa mga bossing ko dahil nais ko po na tunay naman kayo ay swertihin. Dahil ito lang naman ang dinagdag ko sa aking buhay kung kaya't ako ay sinuswerte. Ito lamang po yung patatlo na aking dinagdag. Dahil ako naman ay hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Masipag po ako at handa akong gawin ang lahat para sa aking pamilya. At pangatlo, yan po yung tipo na ako po ay nag-focus, nag-concentrate, humingi ng tulong sa pamamagitan ng mga pampaswerte. Bagamat may mga dumarating sa ating pagsubok, huwag nyo pong kakalimutan at lagi nyo nang tandaan, lagi nyo pong i-accept na yung mga ganyan na talagang uh, may dumarating talaga sa ating mga pagsubok. Kaya lamang kung kayo po ay mayroong mga pampaswerte at hindi nakakalimot tumawag sa mga Panginoon, mabilis nyo nalulutas ko ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan. At instead na ikaw ay malasin, suswertehin ka pa po sa mga nagaganap. Maaaring yan eh may paalala lang sa inyo kaya nagaganap at uh, instead na kayo po ay uh, panghinaan ng loob, dapat po yan ay binibigyan nyo ng magandang solusyon. Hindi po yung tipo na sisisihin nyo pa inyong sarili kasi ayan eh, problema na eh. Huwag nyo na sisihin ang inyong sarili, gawan nyo ng solusyon kung ano yung uh, tamang solusyon na tipo na mag-grow kayo. Mag-focus kayo kung ano yung goal ninyo. Lalo-lalo na kayong, eto nga po, pe-February pa lamang ng uh, 2020, napakalayo pa ng tatahakin natin sa buong taon ng 2020. 2020. Kaya mag-focus po kayo kung saan nyo gusto. Dahil ako'y naniniwala kung kayo po ay mag-focus kung saan nyo gusto, ay kaya kaya yan. Ang isang tao basta ginusto, walang dahilan po yan. Yan ay lahat ay may paraan kapag ka ginusto. Halimbawa, gusto mong yumaman, mag-focus ka paano kaya yaman. Eh, paano kaya yaman kung talagang wala kang kapera-pera ni makain na iwala? Diyan po ako nagsimula. Ganito po ang aking ginawa. Ay, um, ako po ay nakatama nga po ng nagsimula ako ng tama ay one Five. Yung one five na yan, dahil nga po ang, ang mister ko na i-tricycle driver, kumbaga, sabi ko muna, itong, itong araw na ito, ito lang naman araw na ito, itong one five na to, ay uh, sa akin, sa akin muna. Pero hindi ko to binili ng makeup o ano man ha. Binili ko po yun, ng, yun nga po yung tinuro ko nga po sa, shiner ko nga po sa inyo, pero hindi ko pa to natuturo. At uh, basta, basta ngayong week na to, ituturo ko po yan yung paano paggawa kasi marami pong nag-comment po rin sa akin at marami rin na nag-message na turuan ko daw po gumawa nung pulburon na idinip sa chocolate. Mabentang mabenta po yan sa school at nako, sinisigurado ko sa inyo. Basta kayo po ay uh, masipag lamang tapos meron kayong makakatulong. Dapat may katulong kayo dito. Pero syempre, sa una, okay kayo lamang po. Pero in the end po to, mag-grow po to na mag-grow. Ituturo ko po to sa inyo at maaaring dito na kayo umasenso. Pati yung pastillas na masarap na pastillas na mapapala mapapalago nyo po siya. Yun nga po, yung 1.5 na yon naging 2,000 po yung kinabukasan kasi niluto ko po yon ginawa ko ng pastillas, tapos chocolate. Pagkatapos, yun nga po yung pinarti-parti ko po yan, tapos pastillas at saka yung pulburon. Ayan. Tapos, inano ko po siya sa 
inano ko po siya sa school na consignment, tapos sabi ko po ay sa hapon ko babalikan or kaya kinabukasan. Ayun, tumubo po siya, naging 2,000 hanggang sa bumili po muli ako, dumagdag ng dumagdag. Halang, hanggang sa lumaki na po siya, hanggang sa maraming school na ako nirarasyonan, hanggang pinasok ko na rin po yung mga nagtitinda ng mga ano po, ng mga mga pasalubong, ganon. Kaya lang, sa sobrang laki ng demand, kaya ito ituturo ko sa mga bossing ko dahil maaaring kayo po sa inyo to nakaukol kasi ako, sa pagdating sa ganon, gusto ko rin kaya lang po ay uh, parang di ako doon nakaukol. Masaya na ako sa ganito. Magdadaldal na aking mga kaalaman dito sa video. <laughs> Ayan, mas okay na po ako dito sa ganito. Kaya isishare ko na lang sa inyo at maaaring kayo po ang umaman po sa ganyan. At yan po eh, okay na okay dahil nasubukan ko po siya. Ngayon, dahil nga po sa, uh, kailangan ikaw ay eh, mag-iisip ng pamamaraan kung paano, paano mag-grow ang inyong buhay, kung paano kayo aasenso, mag-focus kung saan ninyo gusto. Gusto niyo yumaman, yung magpayaman po kayo, kahit konting halaga ay palaguin nyo, or kaya magtutok sa inyong pamilya, pamilya. Mas mainam po, ganun lamang inyong gagawin. Kung hindi po sa pamilya, ay uh, pagyaman, pa paano kayo magkakaroon ng pera. Kasi yung mga ano, eh, in the end naman, halimbawa kayo ay mabarkadang tao, kung kayo mabarkadang tao at may pamilya na, ay naku, sa oras na mga pangangailangan ay hindi nyo matatakbuhan ng mga yan. Pamilya pa rin po ang tutulong sa inyo in the end. Kaya, lalo-lalo na kung kayo nagkakaroon na ng edad, aba, magising-gising na po kayo. Kayo po itumuto kung saan nyo po gusto, pamilya at saka, uh, ganun din po ang pagyaman. Kung gusto nyo umasen sa pamumuhay, kaya po yan. Basta ginusto, maraming pamamaraan at dadagdagan nyo ang sipag at syaga. Ganun talaga. Ang higit sa lahat, kung ikaw walang puhunan, talagang magsisimula ka sa zero. Bagamat ang inyong bunot ay basa, ibig sabihin, talaga in totaling worse na wala kang ano, imposible magliyab yan, ay basa pa. Kaya pagtsatsagaan nyo, hayaan nyo magpatuyot kayo na magpatuyot muna ng bunot para in the end, magliliyab na po yan. Ibig ko sabihin, kumayod ng kumayod, in the end, makakamit nyo rin yung tagumpay po ninyo. Ganun po yan. Ngayon, para po makamit ninyo ang tagumpay ninyo, ayan, binigyan ko lamang po ng kalakasan loob ang mga bossing ko na talagang pinanghihina ng loob dahil nga po sa kawalan. Ganun po talaga yung mga taong wala. Yan po yung talagang madamdamin pa. Pero syempre, huwag natin yung imimaintain sa ating sarili. Kailangan lalo nating uh, sisipagan kasi walang ibang tutulong sa atin kundi sarili lamang po natin. Ngayon, ganito po inyong gagawin. Ito po ay napakabisang pamamaraan. Sa pamamagitan lamang po ito ng tubig, at ahaluan po natin ito ng bulak. Bakit po ng bulak? Ng bulak. Kasi po itong bulak, ito po ay napakagaan. Kung baga, hindi natin kailangan na yung maging uh, umayod kalabaw. Pero syempre, talagang kakayod kalabaw tayo. Ibig sabihin ko, bagamat kung kumayod ka man ng kalabaw, eh, ikaw po ay aasenso sa pamamagitan ng mga gantong pampaswerte. Kung baga, magaan yung flow ng swerte sa inyo at hindi ganoon siya ka-worse. Ganon. Kaya sasamahan po natin ng bulak. At ganon din po ang tubig at ganon din po ang aw ng laurel. Ayan. Ganun lamang po. Tapos dito po tayo sa may silangan ng 6.37 hanggang alas 8 po ng umaga. Ngayon, ang gagawin po natin, haharap po tayo doon. Kailangan natin ng malinis na tubig. Tapos isushoot po natin tong tatlo na bulak. Ayan. Ganyan lamang po. Think positive. Sa pamamagitan nito ay tayo aasenso at magkatagumpay sa ating buhay. At pagkatapos, kumuha ka po ng isang buo na down ng laurel. Katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Kung ano man po ang aking mga ninanais ngayon 2020, kung kayo man po ay gusto magtayo ng negosyo, mag-a-abroad, or kung ano man ang inyong tinatahak, uh, kayo po ay uh, gustong makagraduate, pwede nyo rin po itong gawin. Gustong makagraduate ng, ng college at kayo po ay magkaroon ng uh, mataas na natapos, ganoon, pwede nyo rin po siyang gawin. Or kaya po ay eh, kung kayo yung mga tindahan, ano naman po yan, tungkol sa pag, uh, pagkakakitaan, ay eh, gawin nyo po ito. I-wish nyo po dito na magkaroon po kayo ng sarili nyong bahay, magandang bahay, magagaran sa sakyan at lahat ng mga pangarap ninyo ay matupad. Pagtapos ay uh, ilagay nyo po siya dito sa gitna. Yan. Ngayon, minumukahay ko po kayo na kayo po ay ilagay nyo ito sa ilalim ng inyong kama. Ito po ay napakabisang pamamaraan dahil ito po ay eh, ilang beses ko nas nasubukan at marami na rin po ako na-share sa inyo. Sa pamamagitan po nito ay unti-unti ko nakakamtan ang mga blessing na matagal ko nang iniintay. Agaya po nung hindi ko nga po akalain, ayan. Kasi alam niyo po ba yung overlooking na pinakita ko sa inyo, katapat doon ay pintuan. Ngayon, 
Yung pintuan na yan, dati, katapat yan ay kama. Maling-mali po talaga. Lagi po kami may sakit dyan. Yung kasi nakaharap yung, kasi pasaway talaga ako. Bagamat alam ko po siya, eh gusto kong pabago-bago ng style. Kahit na alam ko na negative, inihaharap ko po siya. Yung kama namin, yung higaan namin, doon siya nakatapat. Lagi kami may sakit, laging away-away. Sobrang worse na mga pangyayari na talagang napakagulo na nakakaya na talaga kami dito sa aming mga kapitbahay na talagang napakagulo po namin. Lagi-lagi nag-aaway dahil sa mga may connection po yan sa maling ano, posisyon. Tapos, pero naglagay po ako dyan ng pangontra ng tubig at asin. Naglagay rin po ako ng ganito. Hanggang sa naisipan ko na siyang baguhin. Tapos na, nakitaan ko na natakluban na po kami dito sa tinutumbok sa ano. Binago ko siya. Tapos unti-unting na, nagbago ng flow ng swerte po sa amin. Ayun, hanggang sa na, napansin ko, ala, grabe, ang dami mga blessing na dumarating na hindi ko inaasahan na dati-dati nga po ay, ay wala, ni makain ay wala, abangers ko sino magbibigay ng tulong, hanggang sa nung napansin ko po ay nakakaipon na kami, tapos ay hindi po ba na, na dati-dati eh, alam niyo po ba yung naranasan din namin na, na ang aking anak ay uh, hindi pa nakaka-exam. Ngayon, pinalalabas po yan, di ba? Yung pag nga ganang, pinalalabas, hindi ka na makapakausap dahil uh, nung sumunod, nung, nung, nung nag-exam pa siya dati, ay hindi pa nababayaran. Kung baga, kailangan talaga ay meron ng resibo bago ka maka-exam. Yun, naranasan din po namin yun na talagang hagib, hagilap ako kung paano ano, makakabayad. Pero nung gumawa po ako ng mga pampaswerte, aba, eh di na-advance na yun. Binayaran ko na lahat. Talagang fully paid na ng buong taon. Yung mga ganun, na-amay sa konla. First time nangyari to sa amin. Yung mga ganun sitwasyon. Pero ito lang itong 2019, nagana po yan. Dahil, uh, yun nga po ay sino suerte dahil we welcome ko mga pampaswerte. Kaya kayo mga bossing ko, kung kayo po may pinagdadaanan din ganyan, subukan nyo po itong aking mga isinishare sa inyo dahil ito po ay kaya naganap sa akin ang mga swerteng ito ay eh, dahil sa mga pampaswerte na wish ko ng pagbabago ng takbo na aming pamumuhay. Dito po lagi tayo sa may silangan haharap ng 6.37 hanggang alas 8 po ng umaga ng Tuesday or Friday po ang pagganap at mula po sa inyong puso humiling po kayo ng pagbabago ng inyong buhay para ano naman, kumbaga, maiba-imba naman na makatikim naman tayo ng ginhawa. Higit sa lahat ko, ikaw ay umay na umay na sa paghihirap na inyong pinagdadaanan. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa ating lahat. Salamat po. Itry nyo po ito mga bossing, pero syempre, lagi nyo po tatandaan, hindi ko po kayo pinipilit dahil ang hangad ko ay kayo po iswertihin. Ngayon, masama pong pilitin dahil wa effect din po ito kahit pilitin ko po kayo at ayaw po ninyo, hindi rin po ito tatalab. Kaya kailangan mula po sa inyong puso at kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte. Basta every 2 weeks lamang po, palit po ito, palit din ng bulak, palit din ng down ng laurel. Itapon nyo po itong tubig sa may lababo, buksan si gripo, tayang ito'y umago sa malayo. At pag napansin nyo na medyo malayo na, okay na, patayin si gripo, kumuha na isang kutsarang suka at ilagay sa lababo para ma-stop na doon, tas gumawa po muli kayo ha, kailangan magsisimula ka ulit ng Tuesday or Friday hilang pagkaisalamat po